آرمی چیف کو مخاطب ہو کے میں کہوں گا کہ اگر آپ کی مکمل ادارہ اس میں شامل نہیں تو آپ اپنے ادارے کے ان افسران کو لگام دو بلکہ ان کے خلاف کوٹ مارشل کیا جائے میاں صاحب جب آپ کا ووٹ چھین جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو آپ کے ووٹ کو عزت دے بلوچستان کے ووٹ کے لوگوں کو عزت نہیں کیوں نہیں ہم کہتے کہ اس پورے بلوچستان کے الیکشن میں کام نہ کرنے والے آروز نہیں بلکہ یہاں کا فور کمانڈر ہے اس ملک میں کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو فرشتے ووٹ دے دے اب بلا مجھ جیسے اور خان محمود خان جیسے گناہگار کو فرشتے کی موڑ دیں گے ہم تو گناہگار ہیں اس ملک کے سب سے بڑے آئین توڑنے والے کے ہم نہیں ہیں اس ملک کو بنگلہ دیش کسی اور نے اوپن ہے میں نے محمود خان نے ملکے بنایا ہے آپ کو یاد ہو رہا ہوں میں بھی چھوڑا تھا آپ بھی چھوڑے جو ہوں گے ہم لوگ نے کرکٹ کے بیٹ سے پاکستان توڑے بھنگا دیش ہوئے ہیں آئین جب بھی مارش اللہ لگا ہے آئین بھی ہم نے توڑا مارش اللہ کے اندر لگا ہے اس ملک میں منتظر حکومتوں کا خاتمہ بھی ہم لوگوں نے کیا کیا یہاں پر نوجوانوں کو اغوار بھی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں یہاں پر بلوچ اور پشتون اور ہزاروں کو کت 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 ان کا کت کت ہم بھی ہم ہی نہیں کر رہے ہیں جو فرشتے ہم سے نارا ہیں اور یہ وہ فرشتے ہیں جن کا عزاب میں نے الیکشن کے دوران کیا تھا پچاس کے قریب الیکشن کے دوران میں نے بلوستان سے مختلف علاقوں میں جلسے کی ہزاروں کی دادار میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور ہر جلسے میں نے یہ کہتا تھا آپ کے وہ دھر میں ملیں گے لیکن لیکن جیتے گا وہ جس کو جن اور بھونت یا فرشتے ہوتے ہیں اور حقیقت وہ ہی ہوا 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 جس کے چار بہت تھے وہ سب سے چار ہو گئے ہیں جس کے چودہ بہت تھے وہ آٹھ سو چودہ ہو گئے ہیں اور جس کے ساتھ سو بہت تھے اس کے صرف ساتھ ہو گئے ہیں یہ جانو کا کرشمہ اسی ملک میں ہوتا ہے جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے لے گئے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا الیکشن میں جب کاغذات نامزدی کی داخل کی جا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن فیض آباد کا الیکشن اور دوزار چوبیس کا اس کا الیکشن فیصل آباد کا الیکشن بہت سے لوگ آپ کو نہیں سمجھیں گے مجھ سے پہلے بھی مقررین آئے تھے ابھی تک ہم بات بھائی 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 شب 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 کر رہے ہیں شب تعلیم آنکھ کر رہے ہیں ہم ہم لکھ کے ہیں ہم فریادے کر رہے ہیں ہم اپنا حساب کتاب رکھ رہے ہیں لیکن نکی دے اپا دا نام نہیں دے رہے ہیں مولانا فضل اور آنکھ اس کو نکی دے اپا کیا دے رہے ہیں اور ہم پورا کا پورا بوئے جوئے ان بدبخت آروز پر لگا تھا ان کی یہ مجھا مجھا چلو بھئی ایک آرو ہوتا کوئیٹے میں جرہا میں چار ہر ایسا میں ایک آرو ہوگا نو صبح یہ سنگی کے امیدوار ہیں نو آرو تو صبح ہی کے ہوں گے تین قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں تین آروز ہوں گے ہوں گے ڈی آروز ہوں گے یہ پورے بلوچستان سے تو ان کی تعداد سیکڑوں میں ہوگی تو یہ تمام کے تمام آروز ایک پیش پر کیسے آگیا ہے ان کو سراتا مستقیم پر پہنچانے والے کون تھے کیوں وہ کا نام نہیں دیا کیا ہم ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ لکھے دے اپادہ 
नाम लिया तो हमें आपसे सीधे नहीं मिलेंगे क्यों नहीं हमें कहते कि इस पूरे बलुस्तान के इलेक्शन में काम नहीं करने वाले और रोज नहीं बल्कि यहाँ का कोर कमांडर क्यों हम यहाँ के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहाँ के इलेक्शन में दान भी करने वाला यहाँ का सेक्टर कमांडर है जिसको आईएसआई का सेक्टर कमांडर कहा जाए क्यों हम यहाँ पर आईएसआई के उस हवादार का नाम नहीं लेते हमारी बिजलियां कड़कती है तो हर रोज को हमारा गुस्सा निकलता है तो हर रोज को लेकिन उसका नाम नहीं लेते अयुबी दौर से लेकर आज दिन तक आवाम का मैंडेट छीनने वाले कौन है यहाँ पे मुफ्त सियासी पार्टियां बनाई गई बख्तो हमें तो नहीं छोड़ा मामला तो ये जिन्ना की मुस्लिम लीग पर को नहीं बख्शा कितनी लीगें बनी है कासिम लीग कयूम लीग फंक्शन लीग मुस्लिम लीग क्यू मुस्लिम लीग एन पेट्रोइट बनी यहाँ पर एम एम ए यहाँ पर बनाई गई फंक्शन यहाँ पे बनाई गई वो भी आरोप से बनाई थी वो उसको बनाने वाले कौन थे फातमा जिन्ना को अयुब खान के मुकाबले में हराने वाले के आरोप से क्या यहाँ की अफवाज यहाँ के वजदार उसमें शामिल नहीं थे क्या इस मुल्क को दो लाख करना किसी सियासी पार्टी का निकल काम था हाँ इसे हम इंतजार नहीं कर सकते कि इन वाकत में सियासी पार्टियों को भी इस्तेमाल किया गया है जब पाकिस्तान दो लाख हुआ मुजीब रहमान की 180 सीटों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की 80 सीटों को जो है दी गई अवामी लीग की 180 सौ जीती हुई सीटों को उसकी अक्सरियत को ना मानते हुए उधर तुम और इधर हम का नारा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने लगाया था उन्नीस में जो एक इलेक्शन हुआ था जिसको भी एक दान जी का इलेक्शन कहा जाता है उस उन्नीस के इलेक्शन में मुल्क का उपरान और उस वक्त का इलेक्शन कराने वाला कौन था जुल्म बहादुरी बुटो था यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं उन्होंने जाके वोट भी दिया होगा उस वक्त भुट्टो जिंदा था वो इलेक्शन दो हजार चौबीस में तो भुट्टो को जिंदा कर रहे थे उन्नीस सौ सतहत्तर के जो इलेक्शन है वो एक तारीखी पाकिस्तान की पार्लियामानी सियासत में एक और सियात दफा था और उसके बाद कई दफे लग चुके हैं और इस मुल्क की जमहूरियत को राय रास पर लाने के बजाय यहाँ की सियासी पार्टियों ने भी जमहूरियत की ताबूत में आखिरी तीर घोपने की कोशिश की है और वो पॉलिटिकल पार्टियां मियाँ साहब जब आपका वोट छीन जाता है तो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो आपके वोट को इज्जत है बलुस्तान के वोट के लोगों को इज्जत नहीं आपके वोट को इज्जत है आपकी कायम करता निगरा हुकूमत में हमारी खातन को जो बेजत किए जाता है इस्लामाबाद की सड़कों पर उनकी कोई इज्जत है आपके वोट की इतनी इज्जत है लेकिन हमारी मसक शुदा लाशों को कफर पहनाना भी वो इज्जत भी हमें रात रात नहीं मिल सकती आप एक सीट चली जाए तो आप आर्मी चीफ से लेकर डीजी आगे साई तक फोर्स तक जो है वो बुरा बुरा नहीं कहते हुए नहीं थकते हमारे घरों के घर मुस्मान किए जाते हैं हमारी इज्जतों को इसी शालाओं पर हाथों पर पकड़ पकड़ कर उनको पुलिस की गाड़ियों में घसी घसी कर डाला जाता है हमारी कोई इज्जत नहीं आप 
کھاتی کھاتی کو چند جنڈوں کے لیے بابل میں سلاسل کیا جاتا ہے تو آپ زمین کو جو آسمان پر اٹھا دیتے ہیں لیکن ہمارے خاندان کے خاندان اٹھا لیے جاتے ہیں بیس بیس سالوں سے ہمارے نوجوان بھائی میں جب ہم یہ فریاد دے کے آپ کے پاس آتے ہیں آپ ہمیں بیچتے ہیں کہ جاؤ آرمی چیف سے ملے آپ ہمیں بیچتے ہیں کہ جاؤ دل جی آرمی صحیح سے ملے میں نہیں صرف 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 یہاں پہ لوگ آرمی چاہوں گی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں آروس سامل ہے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی قوت یا کوئی بھی ادارہ چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو چاہے وہ بیروکریسی ہو چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو چاہے وہ نگرا حکومت ہو جن کے حق تو ان سے آئینی معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے جن کے حق تو ان سے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کی جاتی ہے جن کے ہاتھوں سے حکومت سازی میں مداخل رکھی جاتی ہے جن کے ہاتھوں سے الیکشن کے نتائج کو تبدیل کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ آئین کے خلاف فرضی کے دائرے میں آتا ہے اور ان پر آئین کے آرٹیکل سکس کے دائر ان کو سلا ہونی چاہیے اگر 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 آج جو کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اگر ان میں مائک بھی ہے آرمی چیف کو مخاطب ہو کر میں کہتا ہوں میں آروس کو مخاطب ہو کر نہیں کہوں گا میں کٹ پوٹنی وزیر آنا یا کٹ پوٹنی انو کو جو ہے وزیر آزم کو مخاطب ہو کر نہیں کہوں گا آرمی چیف کو مخاطب ہو کر میں کہوں گا کہ اگر آپ کی مکمل ادارہ اس میں شامل نہیں تو ہم اپنے ادارے کے ان افسران کو لگام دو بلکہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے چاہے اس میں سکر کمانڈر شامل ہے چاہے اس میں کورٹ کمانڈر شامل ہے چاہے اس میں کوئی سنتری شامل ہے چاہے اس میں کوئی نائک شامل ہے چاہے اس میں کوئی کپتان شامل ہے چاہے اس میں کوئی میجر شامل ہے چاہے اس میں کوئی جنرل شامل ہے ان کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل ان کا کیا جائے اگر نہیں اگر نہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دور جمہوری دور نہیں یہ مارشاللہ کی ایک نئی قسم آپ لے انہوں نے اعتراض کی ہے مجھ سے پہلے پہلے چند دوستوں نے ذکر کیا کہ کمیشنر راون کمی نے ایک بیان دیا کہ میں کچھ زبردستی جو ہم سے نتائج بنوائے گئے ہیں اور وہ دروائے گئے ہیں چلو بھئی کسی نے تو اس برس میں کروڑوں کی آبادی میں ہزاروں کی بیروں کے حصے میں کسی ایک نے تو بیروں کا مزارے کی ایک جماعت اسلامی کا کیا نام ہے حافظ نہیں نہیں جس کو سیٹ دے دی گئی تھی اس نے کہا نہیں بابا یہ سیٹ میری نہیں کسی اور کی چھوڑا چھوڑا ہے واپس لے جاؤں لیکن لیکن ہم بلوچ اور پشتون جو آپ نے آپ کو عوام کا نمائندہ بھی کہتے ہیں اور حقیقت ہے ہم یہ بات کہتے ہوئے نہیں کرتے کہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند اور عزت مند قوم ہیں لیکن اس غیرت کا مظاہرہ ایک کراچی کے اردو اسپیکنگ مارجر نے کیا جس نے اپنی سیٹ واپس دے دی جہاں سے کتنے چور جو اچھی لے گئے ہیں اور سیٹ سیٹ اٹھا کے جیب میں ڈال گئے اور آرام سے وہ رو آرام سے بچے بچے ہم نے الیکشن میں بھی خوری کی تب دو کی بھاگے دوڑے ابھی تک ہم نے دوڑ رہے ہیں وہ یاد والے آرام سے بچے بچے کیونکہ ان کے مامے کی سیٹ سیٹ ہوں وہ کراچی سے نہیں ملک اس طرح دے سکتا ہے کمیشنر ایک وہاں سے اس طرح دے سکتا ہے تو یہاں پر آروز جو بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں 
خدا کے لیے کچھ تو غیرت کا مظاہرہ کرو تم یارو اس سرزمین کا قرض تو کچھ کہو روز احمد سے جو ہے نا تم اس سرزمین کے نام پہ تنخواہ بھی لیتے ہو الاؤنس بھی لیتے ہو بھی اس کے نام پہ لیتے ہو جو کچھ تم نے لیا وہ تم پر معاف ہے کم سے کم تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرو جو راہل پنڈی کے کمشنر جس کا مظاہرہ کیا آگے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمارے اکابرین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے وہ سیاسی پارٹیاں جو ان الیکشن کے نتائج کے بینیفیشری ہیں یا جن کے جن کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ مرکزی پارٹیاں جنہوں نے ہر وقت ہم بلوچستان کی سیاسی پارٹیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے ہمیں عوام کے سامنے یہ وعدہ کرنا ہوگا ان کے ان پارٹیوں کے ساتھ ہمیں کسی بھی قسم کا چاہے مرکز کے سطح پر یا سودے کے سوبے کے سطح پر ہمیں کسی بھی طرح کا ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہے جو ہمارا میڈیٹ چراتا ہے جو ہمارے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دیتا تو پھر ہمیں بھی یہ اپنے پہنچتا کہ ہم ان کو جو عزت دیں اور یہ جد و جہد یہ جد و جہد وقت ہی نہ ہو اس جد و جہد کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا یہ نہ ہو کہ کل پھر نتائج آ جاتے ہیں ایک نیا نتیجہ آ جاتا ہے کہ بی ایم پی کو کوئی چار سیٹیں اور زیادہ نہیں کی اور میں جب آرام سے اصل کی مدد ہوں نہیں یہ بھی ہمیں لوگوں کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا ہوگا اور وائلہ کرنا ہوگا کہ جب تک سیاسی معاملات میں اداروں کی مداخلت بند نہیں کی جاتی جب تک کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا ہم کسی بھی اس الیکشن کے نتائج کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ بلوچستان کے چاہے کسی ایک سیاسی پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہم تمام کو تمام کو ایک ہی صفحے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور ان پائے گئے افراد ان کو جو ہے سزا دینے تک ہم جو ہے آرام سے اور چین سے نہیں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں کہ ہمارے وہ چوری ہو گئی ہوگی نہیں ہمارے بچے بھی چوری ہو گئے ہوں گے ہمارے بچے جو لاپ پتا ہے ہماری ماں و بہنوں کی جو عزت تو وہ تار تار کیا جا رہا ہے جب تک وہ بازیاب نہیں ہو جاتے ہماری جد و جہد تب تک جاری رہے گی صوبے بھر میں سرکار کی سرپرستی میں چلنے والے ڈچ اسکواڈ چاہے وہ بلوچوں میں ہو چاہے وہ پشتوروں میں ہو چاہے وہ ہزاروں میں جب تک کہ ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہمارے یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا آپ تمام دوستوں کا ممنون میں تو ہوں اگر میرے چند باتوں سے کسی بھی دوست کی ان کے نہیں فرشتوں کے نہیں آپ کی کسی کی دل آ جائے گی اس کی معذرت چاہوں گا